இப்பொழுது வந்து ஒரு சமூக அறிவியல் ஆசிரியர் அப்படிங்கிற முறையில் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சில கருத்துக்களை வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் சமூக அறிவியல் ஒரு கடினமான பாடம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஆனால் அது கிடையவே கிடையாது எல்லா பாடத்தில் வச்சு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடம் வந்து நம்மளோட சமூக அறிவியல் பாடம் தான் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து புரிஞ்சு படிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அதை புரிஞ்சுட்டு நல்ல எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஸோ இப்போ வந்து சமூக அறிவியல் அப்படிங்கும்போது அது நாலு பிரிவாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா வரலாறு புயல் குடிமையல் பொருளியல் இப்போ வந்து செக்ஷன் ஏ அப்படிங்கும்போது எல்லாமே வந்து சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் எல்லாமே வந்து ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மோஸ்ட்லி புக் பேக் தான் இருக்குது ஸோ அதுவும் படிச்சுக்கலாம் சிலது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளிருந்த கூட கேட்குறாங்க அது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த பாக்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாக் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம கோத்திரு பொண்ணு மாதிரி படிச்சிங்கன்னா அது ஈஸியாக வந்து படிச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு தங்க இலை பயின்றாங்க ஸோ அதை நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அது வந்து புக் பேக்கில் வந்து கிடையாது அதை பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து சனல் அப்படி இல்லையா நம்ம வந்து சில கொஞ்சம் வந்து உள்ளே போகும்போது ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து அதை நம்ம வந்து கற்றுக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து செக்ஷன் பி அதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து டூ மார்க் கொஷின்ஸ் இருபது மார்க்னால் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து கொஷின்ஸ் நாலு கேள்விகள் வரலாறு நாலு கேள்விகள் புயல் ஒரு கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிமையல் இன்னொரு கொஷின் வந்து பொருளியல் பாயிண்ட் பாயிண்டாக வந்து எழுது எழுதுனா அது ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு நம்மளோட புக்லேயே அப்படி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பகுதி மூன்று அது இந்த இருக்கக்கூடிய புதிய பாடத்திட்டில் வந்து இப்போ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஷின் பே பேட்டர்ன் செட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா பத்து கொஷின்ஸ் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஐம்பது மார்க்குக்கான கேள்விகள் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து மதிப்பெண்கள் வந்து கோயிட்டரும் அல்லது பொறுத்துக்க மேக்ஸு ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் அப்படிங்கிற பார்த்திங்கன்னா அது கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் அது வந்து மேப்பு அதில் பார்த்திங்கன்னா உலக வரைபடம் அப்படி இல்லை பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்தியா இருக்கக்கூடிய ஒரு மேப் கேட்குறாங்க இன்னொன்று காலக்கோடு டைம் லைன் அது வந்து கண்டிப்பாக யாரும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து ஈஸியான ஒரு பகுதி அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அது இருக்கக்கூடிய ஐந்து நிகழ்வு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து செக்ஷன் டி இல்லைங்களா செக்ஷன் டி அப்படிங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்துட்டு எட்டு மார்க் கொஷின்ஸ் அது வந்து நம்ம இந்த பாடத்தில் புதிதான ஒரு கொஷின் தான் ஒரு பேஜ் ஆர் ரெண்டு பேஜ் வர மாதிரி அந்த ஆன்சர்ஸ் எழுதணும் நீங்கள் அதை பேராகிராஃபாக எழுதலாம் இல்லை பாயிண்ட் வச்சும் எழுதலாம் பேராகிராஃப் எழுதும் போது அதில் வந்து நம்ம தலைப்புகள் போட்டு எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி கலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா பிளாக் அண்ட் ப்ளூ இந்த ரெண்டு தான் கடினமான உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வார்த்தைகள் வரும்போது அதை வந்து நீங்கள் பிளாக்கில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து இருக்கும் நம்மளுக்கு பேப்பர் திருத்துகிறவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று மேப்பு மேப் பார்த்திங்கன்னா அது புவியலுக்கான வரைபடம் அதில் பார்த்திங்கன்னா எட்டு பிளேஸஸ் மிந்தியெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்பாங்க இப்போ ஆப்ஷன் கிடையாது அவங்க எட்டு பிளேஸ் கொடுத்தா அந்த எட்டு பிளேஸே மார்க் பண்ணணும் அது வந்து மிக மிக எளிமையானது தான் நம்ம இந்தியா வரைபடம் இல்லையா அதில் சில பகுதிகளை வந்து என்னென்ன நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மேப் பகுதி வரும்போது சொல்கிறேன் சரிங்களா அது இப்போ வந்து பீடபூமி அப்படின்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன் மொத்தம் மூணு பீடபூமி இருக்குது தக்கான பீடபூமி மாலவா பீடபூமி சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி ஸோ அந்த பீடபூமி பகுதியில் இருந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கடற்கரை சமவெளி இரண்டு கடற்கரை சமவெளி கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி இன்னொன்று மேற்கு கடற்கரை சமவெளி அதே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இந்திய தீவுகள் இரண்டு தீவுகள் தான் எல்லாத்துக்கும் அரபிக்கடல் ஒரு தீவு இருக்குது அதே மாதிரி வங்காள விரிகுடா கடலில் அரபிக்கடல் இருக்கக்கூடிய தீவுக்கு பேருனா வந்து மாலத்தீவுகள் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அர வங்காள விழாக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு தீவுகள் அதில் முக்கியமான பகுதி பார்த்திங்கன்னா பாக் நீர் சந்தி வளைகுடா அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து மூன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மன்னார் வளைகுடா இன்னொன்று கட்ச் வளைகுடா இன்னொன்று காம்பே வளைகுடா நீங்கள் ஒரு பகுதி எடுத்துக்கும் போது அதில் செட் செட்டாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ தார் பாலைவனம் மார்க் பண் மார்க் பண்ணுறோம்
இருக்கக்கூடிய பகுதி நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இமாலயன் இல்லைங்களா அந்த காஷ்மீர் சைட் மேலே அப்போ வந்து மலை மண் அதே மாதிரி மலை காடுகள் இந்த ரெண்டு பகுதியை நம்ம வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சிகரங்கள் போது எவரெஸ்ட் அதே மாதிரி கஞ்சஞ்சங்கா அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அந்த எவரெஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பயிர்கள் விளையும் பகுதி அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கரும்பு விளையும் பகுதி அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த உத்தரப்பிரதேசம் இருக்கு இல்லையா அந்த கங்கை சமவெளி அதை நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணலாம் நெற் நெற்பயிர்கள் அப்படிங்கும்போது நம்ம எதை சொல்லலாம் நம்மளோட நம்ம கடற்கரையோர பகுதி அதாவது கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி எல்லாமே போல் நெற்பயிர்கள் விளையக்கூடிய ஒரு பகுதி சணல் விளையும் பகுதி மெயினாக எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மேற்கு வங்காளம் அந்த சைடு மேலே வந்து அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து போகணும் தேயிலை விளையும் பகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்புறம் அஸ்ஸாம் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மலைத்தொடர்கள் இரண்டு மலைத்தொடர்கள் இருக்குது கிழக்கு மலைத்தொடர்கள் இன்னொன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு மார்க் பண்ண வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மேப் அப்படின்னா ஒரு பயம் அந்த பயமே கிடையாது எளிதாக வந்து முழு மதிப்பெண் வாங்கக்கூடிய ஒரு பகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மேப் தான் ஸோ நீங்கள் மேப் வந்துட்டு கண்ணில் பார்த்தா பார்த்தாது அந்த மேப் எடுத்து எடுத்து நீங்கள் வந்து குறித்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து மறக்கவே மறக்காது அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த கம்பல்சரி கொஷின் நாற்பத்தி ரெண்டாவது நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் அது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரவிடும் இல்லையா அதில் சில சில பகுதிகள் சொல்கிறேன் மோஸ்ட்லி அதில் தான் கேட்பாங்க எப்போவுமே டெல்லி ஆக்ரா கான்பூர் பாரக்பூர் சௌரி சௌரா வேதாரண்யம் அதே மாதிரி தண்டி இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அதை நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து பார்த்துக்குங்க அந்த டூ மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இப்போ வால்யூம் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ல ரெண்டு லெசன் இல்லை மூணு லெசன் அதை நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டூ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் அதே மாதிரி ஒன் மார்க் கட்டாயம் வந்து கிடச்சிடும் இப்போ பொருளியில் வந்து ஐந்து பாடங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ ஐந்து பாடங்களும் போது நான் இது வந்து சொல்ல யாருக்கு சொல்ல வரேன்னா கண்டிப்பாக வந்து தேர்ச்சி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஒன் வேர்டு வந்து விடவே கூடாது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி முதல் இரண்டு பாடங்கள் ஒன்றா அது வால்யூம் ஒன்றாக இருக்கலாம் இல்லை வால்யூம் டூவாக இருக்கலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு வால்யூம் இருக்கக்கூடிய இப்போ இரண்டு பாடங்கள் இரண்டு பாடங்களை வந்து நீங்கள் வந்து அதை விடுபடாமல் படிச்சுங்க அப்படி ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ நேரம் வந்து இப்போ வந்து நம்மளது பொன் போன்றது இனி இருக்கக்கூடிய பத்து நாள் எனக்குலாம் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் படிக்காமல் கொஞ்சம் எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கண்டிப்பாக வந்து இனி படிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நூறு சதவீதம் மார்க் வாங்குகிற குழந்தை இருக்கீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து எல்லாமே புக் இன் புக்கு உள்ளே வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லாவே கொஞ்சம் எல்லா பகுதியும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறீங்க ஏன்னா வந்து ஏமாறக்கூடிய என்ன பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வேர்ட் கொஷின்ஸ் தான் ஒன் வேர்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உள்ளே இருந்து எந்த பகுதியில் கேட்குறாங்கன்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரியல ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு கொஞ்சம் உள்ளே இருந்து கொஞ்சம் பார்த்துங்க கண்டிப்பாக உங்களால் வந்துட்டு நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் வந்து வாங்க முடியும் ஸோ இது வந்து எதுக்காக வந்து உங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து படிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது எக்ஸாம் வந்துடுச்சு ஐயோ அந்த பயமே தேவை கிடையாது எதுக்கு அந்த பயம் உங்களுக்கு எடுத்து பாருங்கள் புக் எடுத்து நீங்கள் புரிஞ்சு படிங்க புரிஞ்சு படித்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து வால்யூம் ஒன்றில் வந்து புவியல் முதல் பாடம் இல்லைங்களா ஸோ வந்து இந்தியா இயற்கை அமைப்பு அந்த பாடத்தில் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய டூ மார்க்ஸ் கொஷின் வந்து மிக மிக எளிதான ஒரு கேள்விகள் தான் அது வந்து நீங்கள் எடுத்திங்கனாலே அந்த லெசனில் வந்து ஒன்று கூட விடாமல் நீங்கள் படிக்கணும் கட்டாயமாக வந்து அதில் கேள்விகள் வந்து கேட்கப்படும் வரலாறு பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் இல்லையா அதில் பார்த்திங்கன்னா முதல் உலக போர் இரண்டாம் உலக போர் இந்த போரோட காரணங்கள் அதே மாதிரி விளைவுகள் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் துறவாக பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி உப்பு சத்தியாகிரகம் இல்லையா வேதாரண்யம் காந்தியடிகள் வந்து குஜராத்தில் வந்து அந்த உப்பு தாரணம் பண்ணும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ராஜாஜி எந்த மாதிரி பண்ணாங்க அந்த ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி வந்து புவியலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் போகும்போது இமயம்
அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் இருக்குது இப்போ இருக்கிற ஒரு நிலைமையில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம இந்தியா வந்து நிறைய வந்து வெளிநாடுகளோட சில கொள்கைகள் வச்சால் தான் வந்துட்டு இந்த இப்போ இருக்க காலகட்டத்துக்கு வந்து ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படும் இல்லையா ஸோ அதிலிருந்து வந்து கேள்வியில் கேட்கப்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியாவில் சர்வதேச உறவுகள் இதை பற்றி ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து இது வந்து பொருளியல் பாடத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் அதே மாதிரி அரசாங்கம் வரியில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி அந்த தகமான கேள்விகள் அதே மாதிரி கருப்பு பணம் கருப்பு பணம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வந்து தொழில்துறை இப்போ செகண்ட் வால்யூம் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே தமிழ்நாட்டை பற்றி இருக்கக்கூடிய பாடங்கள் தான் வால்யூம் ஒன்றில் வந்து புவியல் வந்து இந்தியாவை பற்றிய ஒரு பாடம் இல்லையா ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டையும் வந்து பிரித்து நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் இதே பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து குழப்பம் அணிக்க விளையக்கூடாது சில பகுதி பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இப்போது ஒரு கொஷின் வந்து ரெண்டு சைடு இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இது வந்து அந்த ஆன்சர் எழுதுதா இல்லை இந்த ஆன்சர் எழுதுதா அப்படின்ட்டு ஸோ வந்து ஒரே கொஷின் போது நீங்கள் வந்து தயக்கமே கட்டவன் நீங்கள் வந்து எது உங்களுக்கு தெரியுமோ அதை ஆன்சர் நீங்கள் வந்து எழுதலாம் அப்போ முக்கியமான ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் மேப் வரைபடம் பண்ணும்போது தயவு செய்து பென்சில் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் பேனால் யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் நீங்கள் மார்க் பண்ணது தப்பாக இருந்தால் கூடி பென்சிலாக இருந்தால் நீங்கள் அதை வந்து அழிச்சிட்டு வந்து மார்க் பண்ண முடியும் ஆனால் பெண்ணில் வந்து மார்க் பண்ணும்போது அது திருப்பி அடித்து பண்ணிங்கன்னா அந்த இடமே வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ நீங்கள் பென்சில் வந்து கட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி காலக்கோடு காலக்கோடு கட்டங்கள் போட்டு அதில் அழகு இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூட இத்தனை ஆண்டுகள் அப்படிங்கிற ஒரு அழகு அந்த வச்சு தான் நீங்கள் வந்து எழுதணும் கூடுமான அளவுக்கு லைன் அழகாக வந்துட்டு ஒரே மாதிரி கேப் விட்டு ஆண்டுகள் வந்து போடணும் ஸோ இதில் மறக்காம ஒரு பகுதி பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாணவர்கள் வந்து என்ன தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காலக்கோடு வந்து எழுதுறீங்க காலக்கோடில் வந்து ஆண்டுகள் வந்து இந்த ஆண்டுகள் எழுதுறீங்க ஆனால் அதற்கான வந்து ஆன்சர் எழுதும்போது எந்த ஆண்டில் கரெக்டாகவும் எழுதலை ஸோ ஒவ்வொரு ஆசிரியர்கள் திருத்தும் போது அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சி வந்து திருத்துறதுக்கு வந்து கடினமாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடாது ஸோ அவங்க பார்த்தோன்னே உங்களோட ஆன்சர் இது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் தெளிவாக உங்கள் ஆன்சரை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு இப்போ டைம் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு எக்ஸாமுக்கு வந்து முன்னாடி பத்து நிமிஷங்கள் கூடுதலாக கொடுத்துருக்காங்க அது எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஷினை வந்து ரீட் பண்ணத்தான் இல்லைங்களா ஸோ வந்து நீங்கள் பதட்டம் இல்லாமல் ஹால்குள்ளே போனோடனே ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க கொஷின் பேப்பரை வாங்கி அதை வந்து தெளிவாக வந்து ரீட் பண்ணுங்கள் நிறைய மாணவர்கள் வந்து தப்பு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸில் சொல்லியிருக்கீங்க ஓ அவசரமாக பார்த்துட்டு தப்பாக கொஷின் ரீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த தவறுகள் வந்து நடக்கக்கூடாது அதை பத்து நிமிஷம் எதற்காக இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் வந்து தெளிவாக வந்து ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதற்கான ஆன்சர் என்னன்னு வந்து நீங்கள் வந்து கவனத்தில் வச்சு நீங்கள் வந்து எழுதணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் அது கண்டிப்பாக வந்துட்டு நல்லா இருக்கணும் மேப்பு மேப் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு இடம் சொல்லும்போது இப்போ தலைநகரம் எல்லாம் குறிக்கும் போது கண்டிப்பாக அதில் வந்து புள்ளி வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு தலைநகரம் வந்துலாம் எழுதணும் அதே மாதிரி ஆறுகள் அப்படின்னு கேட்கும்போது நீங்கள் வந்து ஆறுகள் அங்கே எழுதக்கூடாது ஆறுகளோட சிம்பல் தெரியும் இல்லைங்களா ஒரு தண்ணீர் ஓடுற மாதிரி போட்டு நீங்கள் போடணும் அதே மாதிரி விமான நிலையம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு ஒரு சிம்பல் ஒரு விமானம் வந்து ஒரு சிம்பல் மாதிரி நீங்கள் வந்து போடலாம் துறைமுகம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு கப்பல் நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக வந்து கிடையாது ஒரு சின்ன சிம்பிளாக போட்டு நீங்கள் எழுதலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து சென்னை இப்போ வந்து போடுறீங்க சென்னை வந்து பன்னாட்டு விமான நிலையம் ஒன்று பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி தொழில் நகரம் இதுக்கு ஏற்ப பண்ணுறீங்க ஆனால் வந்து ஒரே தடவை மார்க் பண்ணி கொஷின் ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்க இல்லையா அப்படி பண்ணாலும் எடுத்து நீங்கள் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நீங்கள் மேப் பண்ணி முடித்து அதை சைடில் எழுதும்போது அதை தெளிவாக வந்துட்டு பன்னாடு நிறுவனத்துக்காக சென்னை மார்க் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் தெளிவுபடுத்தணும் இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு கொஷின்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஏழு
ஒன் வேர்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு வரலாறு அப்படிங்க இருக்கும்போது வரலாறு இருக்கக்கூடிய ஒன் வேர்டில் தெளிவாக எடுத்து நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு புக்காக வந்து முடிச்சுருங்க இவ்வளோ இருக்குது அவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து கவலைப்பட தேவையே கிடையாது புவியல் புவியலில் பார்த்திங்கன்னா மிக வந்து குறைவான ஒரு தான் இருக்குது தலைப்பிங்கள் வினாக்கள் வருமா வராதா அப்படிங்கிற ஒரு இனி வந்து குழப்பம் வந்து நீடிக்குது ஆனால் பெரும்பாலும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு பதிலாகத்தான் உங்களுக்கு அந்த எட்டு மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பொறுத்துக்க மற்றும் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து அது நம்மளுக்கு வந்து தருவாங்க ஸோ வேறு விஷயங்கள் எங்களை சொல்லும்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் எழுதும்போது தயவு செய்து நீங்கள் வந்து ஒரு குறியீடுகள் ஒரு ஸ்டார் மாதிரியோ இல்லை சின்ன ஒரு பால்ஸ் மாதிரியோ போட்டுட்டு நீட்டாக வந்து எழுதுங்க பேராகிராஃப் முறையில் வந்து ஃபைவ் மார்க் வந்து நீங்கள் எழுத வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி எழுதும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன பாயிண்ட் எழுதியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு வந்து உங்களுக்கும் வந்து கிடைக்கும் பேராகிராஃப் வந்து எழுத வந்து தேவை கிடையாது அதே மாதிரி நான் சொன்னிருக்கு இல்லையா டூ மார்க் கொஷின்ஸு டூ மார்க் வந்து ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் வந்து வரலாறு பொறுத்த வரைக்கும் பாடங்கள் அதிகம் ஆனாலும் அது இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு வினாக்களை வந்து நீங்கள் படித்தாலே வந்து போதுமானது அதே மாதிரி குறைந்தபட்சம் மூன்று பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டூ மார்க் கொஷின்ஸுக்கு வந்து எழுதணும் அதை கட்டாயம் நீங்கள் வந்து கருத்தில் வந்து வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு இயற்கை பிரிவுகள் இப்போ மேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது வந்து பு புவியில் வந்து ரெண்டு பிரிவுகள் கேட்பாங்க ஒன்றா இந்தியா வரைபடம் இல்லைனா தமிழ்நாடு வரைபடம் இந்திய வரையும் போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த ரெண்டில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம் அது வந்து தெளிவாக இருக்கலாம் ஒன்றா இந்தியா மேப் பாருங்கள் இல்லைன்னா வந்து தமிழ்நாடு மேப் வந்து நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருக்குது மற்றதுக்கு எதிர்க்கும் இருக்கலோ இதுக்கு அந்த ரெண்டுக்கும் வந்து ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது தமிழ்நாடுங்கும் போது ஒரு சிறிய பகுதி ஆனால் கேட்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக வந்து மார்க் பண்ணணும் ஆனால் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் சும்மா மேப் பார்க்குறேன்னு எடுத்துகிட்டு பார்க்கக்கூடாது எடுத்து நீங்கள் மேப் வாங்கி அந்த இடத்த வந்து மார்க் பண்ணி பார்த்தா தான் வந்து உங்களுக்கு தேர்வு சமயத்தில் வந்துட்டு ஞாபகம் வரும் அதே மாதிரி இன்னொன்று எழுதி படிங்க ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து படிச்சிங்கன்னா இப்போ ஒன்று படிச்சிங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் செல்ஃப் இவால்யூஷன் அதுக்கு எதுக்கு சொல்லணும்னா நீங்கள் எப்படி எழுதியிருக்கீங்க நம்ம எழுதின கொஷின்ஸ் வந்து கரெக்டாக நம்ம எவ்வளோ வந்து மதிப்பெண் வாங்குவோம் அப்படின்னு நீங்களே வந்து டெஸ்ட் எழுதி நீங்களே திருத்தி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து தெரியும் ஸோ அந்த இது நீங்கள் வந்து செல் இவாலியூஷன் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த குறிப்பிக்கலை வந்து மனசில் வச்சுட்டு எக்ஸாம் வந்து நல்லபடியாக வந்து எழுதி அனைவரும் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று நன்கு தேர்ச்சி பெறுமாறு என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்